哎，你你睁开眼看看呐！我看了，要不然我给下面打个电话，我跟他们说先停了，咱咱就提前下去。去去去！咱这票都买了，钱都花了，哪能不坐呀？没事，妈扛揍，咱咱们咱们咱们坐，得坐。妈，你要是扛造的话，你就睁开你眼睛，你多看会儿啊！哎呀，我睁了，这不是看着呢吗？这，哎呀，哎呀，哎，我手机上哪儿去了？我手机找不着了呢。手机？啊啊，嗯，手机没了。手机没了。你这孩子，哎呀！哈哈哈哈哈！你骗我？这不看挺好的吗？呀。不怕啊？咋咋都跑这么高了？还是有点怕你，你拉人吧。你看，你看这小汽车，这就跟那小玩具似的。妈，你开心我就天天带你来看。天天来那哪行啊？这这多浪费呀、啊！哎呀，现在条件都不一样了，你得把日子过好嘛。那咋把日子过好啊？那不就得开心吗？妈，你有你的日子，我有我的日子，那喜有喜的日子。就知道你要跟我说这些，你别跟我来这一套，谁想走谁走，跟我也没啥关系。站得高，还是望得远啊？哎，听见？好看吗？这你拿出来干啥？你放着。瞅你那老土样的，那是穿个泳衣，怕啥的呢？人家那个外国那老太太，都七八十岁了，你还上那个模特台上就走走模特步，那穿的都是比基尼，咱这穿个连体的就露点胳膊，怕啥的呢？还挡着了你这，你消停点呗，我这不买了吗？享受生活，我懂。行，那我就带你再享受享受，整点化妆品。服务员，哎，你好，有什么可以帮到您吗？这防晒吗？就我想问一下子，我要去海南，然后想买一个防晒的，哪个好？你给我介绍一下呗。海南的防晒的，那我推荐您这款吧，这款是五十倍防晒的，五十倍行啊？啥叫五十倍？啊，五十倍是更长期、更有效的保护您在外边裸露的皮肤不受到紫外线的侵害。这多少钱啊？啊，这是两百零三，现在有活动是买一赠一的，不贵呀、啊。两百多还不贵，这这败家这拿放了，贵啥呀？你这买一赠一吗？合适，我就拿这个了。我我不要这，孩子们定价给我买东西，家里那东西都用不完。你这话说的，那我家仨仨姑娘，那化妆品还能比你少啊？那上海南不就缺个这个吗？我就要这个了。嗯，好的，那拿走了哈。啊，可以。这这不买一送一吗？在这里那里啊。啊。<笑>好，慢走，欢迎下次光临。哎，青年，你等我一会儿，回家我把它拆开，我给你一个啊。我不要，你白给的还不要啊？哎，这玩意儿好啊，这足一气，这玩意儿贵，贵我也要，我有用。<笑>行，你要你要。哎，哎，青年，哎呀。这个玩意儿我肯定得买一个呀，这啥玩意儿？摄像头啊！我买一个，回头我就安咱们那个边河那房子那儿，到时候我家凤菊在海南就能看着你家赵喜了。那俩孩子分开，那不跟没分开一样吗？那赵喜不跟凤菊一块儿去海南吗？你不知道啊，你儿子赵喜不放心你，舍不得。要是我这姑爷子吧，哪哪都好，就是太孝顺了。凤霞说：“那叫啥？那叫妈宝。什么妈不妈宝的？那孝顺还不好？孝顺那是好啊。那你这当妈的这脑瓜子得转悠转悠了。那孩子就上海南，那也不远，想着就一张机票的事就回来了呗。再说了，那孩子老在这东北，那一整就能想起以前的事儿。你让他换个地方，对不对？重新开始。你说的啥话呀？那我买这泳衣啥意思？你不知道？”
，你同意了？来，青青，你等我一会儿。青青，你妈搁那儿挺好的吧？俩姐妹玩老嗨了，还约着一块儿海南聚呢。那你让她在那儿多玩一段时间呗。哎，爸，过两天我就回去了，照顾好自己啊。啊，家里都挺好的，放心吧。挂了啊。行了，这鱼都吃饱了，那咱俩孤老头子整点啥吃啊？整啥吃？这不是这么多菜的吗？我种的。我看你那玩意儿都当花养的，你舍得呀？那咋不舍得？这这这是吃的东西，咋能不舍得呢？哥呀，你说这过去呀、啊，咱在林场的时候，到谁家都蹭口热乎的。你说这搬楼里来住的近了，咋能见不着人了呢？咋的？下了山就不活了？就得混吃等死了？谁混吃等死？我昨天还到老孙同志家搞创收呢，一下午烟钱有了。我带你去见识见识他家管饭。嘿，拉倒吧，有那闲工夫，我还不如找三单元老王头学学颠勺呢。行了，咱们今天就凑合点吧，来点蘸酱菜。哦，对了，我正想跟你商量呢，我寻思着，我师傅不是要想上山种最后一棵树吗？啊，孩子们呢也想回去热闹热闹，所以我就组织一个聚餐。哎，到时候把你们那口子给叫上啊，那天我好好给你露一手。都回来呀？都回来。哎呀，那是得好好热闹热闹。嗯。来年开春一动工，咱这老房子老院子就得扒掉了吧？嗯，这些老房子老院子，就用修旧如旧的方式给它保留下来，这也是咱生态旅游的特色项目。到时候咱家给整成民宿，妈做菜，爸看店。就你妈的做饭手艺啊，对付对付我还行。那要是……你想说啥？我是说，你妈做饭的手艺要招待全国游客，那咱家的院子在门槛不得给踩塌了呀？哎，阿嫂，我刚才才不是这意思，爸就是这个意思。到时候咱不仅得接待中国的游客，到时候还得接待全世界的游客。这我们一句外语也不会呀、啊，还招待外国游客，慢慢学呗。我先教你一句 ，I beg your pardon。哎，哎，你这说的啥呀？啊啊啊！就听明白了？嗯，就是这意思。啊。你说的啥？是吗？啊，那你再说一遍，我听听。I beg your pardon。啊，要不要？行，你说，你说。不会，别学了。到时候去海南，我那个整个连锁店，把妈那个酸菜馅饺子给整过去。说不定能找到国外，拿个什么米其林大奖啥的的。越说越扯了，哪儿扯了？现在网络那么发达，指定的事儿。下我车。哎，别跑哎！你慢点儿。大哥下我车。姑娘，这小火车早就没了。圆圆，小火车将来重新启用。这小火车烧油，污染可大呀！这，爸这学务很高啊。呃，与时俱进呗。烧油肯定是不行了，咱得用清洁燃料，就保留小火车原来的造型，改用电，这也算咱生态旅游的特色项目之一。那就是小电火车了呗。圆<笑>圆，到时候啊，爷爷带你去坐小电火车啊。走吧，走吧了。小弟、啊，除了这些，你知不知道二哥要把队部改成啥？改成啥呀？你猜猜啊。我哪知道？你别卖关子了，你说吧。<笑>二哥说了，未来啊要在队部做一个历史博物馆，纪念咱们边河林业的历史。哦，把咱这队部改成博物馆吧。嗯，哎，那好啊，哎，那我现在那些邮具啊，还有那些生产记录啥的就有用了呗。那老古董了，这可不是咋的。<笑>哎，自强啊，你还说呢，把我那些东西都给我扔了。
，现在可是有宝贝了，都历史文物了。要不说还是我爹有眼光呢。<笑>哎呀，那我那个过去那些爬山虎啥的，那都成遗物了。这个那丢人现眼，那叫文物，那死人的东西才叫遗物。哎、我说那不用的东西，遗、哎、物没文化。遗弃的，爸，我都想好了啊啊！我跟小华打算呀、啊，做那个林业周边的文创产品，嗯啊，什么巨型的冰箱贴啊、钥匙链啊、爬山虎的模型啥的。志、嗯、强，你那些东西能放你嫂子网店里卖？那你啥啥都往我那放，那你干点啥呀？大哥功劳那可大了、啊。这以后要建一个梅花鹿的圈养基地，游客可以近距离的接触梅花鹿，喂养梅花鹿，都是大哥牵线搭桥的，要不然这事落实不了这么快。呀，干这么大事儿呢<咳>？这样咱以后开个鹿场，咱跟那个星杰和小晴也学，咱也开个夫妻店。还<笑>说呢，这小晴一回来比你还忙，你得好好照顾照顾人。多关心关心，咋又叨叨上我了？这这这哎，星宇啊，那啥，我最近这两天啊，我琢磨，给孩子起了俩名儿，你听听啊。行行行，你别说了，你一天起八百个，什么土豆萝卜那是名吗？你就说正经的呢，真的，你听你听听。呃，如果是生了男孩呢，咱就给他起名叫小树；如果是女孩呢，咱叫小花。呃，表示啥意思呢？呃，都能茁壮成长的意思。啊、那我说的呀，行啊。那你孩子名都想好了，那你寻思寻思我，我干点啥呀？你这高那高的干啥呀？回家养老去了。<笑><笑>我我身高咋的了？我身还高呢。那哪个旅游景点那不都有那个小剧场吗？啊、我就插人转去。你还插人转呢、啊？你不转都迷糊你。这这是死脑筋。那咋的？我自己还唱不了啊？你自己唱啥？哎、啊，张总就来。二一，唱一个。正月也是礼儿啊，正月十三十啊，社里头放年假，我们两个去串门儿。回身儿来叫了一声妈、啊、呀，来个老爷子，你过来呀，有点事儿，看看那外边有没有风声儿。咱们两个人呀，拖着孩子去串门儿，当天去他妈当天回来，跳啊干啥去跳啊？跳起跳起跳，收票去了。风琴呐，哎，领我们上哪儿啊？就搁这儿。哎呀，这跟三道沟差不多少啊。这儿的树粗，爷爷。哎呀，爷爷年轻的时候啊，那树比这还粗呢，几个人都搂不过来。嘿嘿，爷爷，我这个是视频里需要。你是要干啥呀？采访啊？对。采啊？你就使这路啊？嗯。这玩意儿能行吗？你爹可是见过大世面人啊！说年轻时候电视台采访我，那肩上都背着大家伙，你你拿这糊弄人，你这玩意儿行不行啊？你哎呀，我说你呀、啊，别墨迹，那孩子叫你干啥就干啥，支持他的工作啊！对，你看爷爷，而且这手机录的，我给你看一眼，你看，是不是可高清了？嗯，而且这个可以随时随地上传到网上。现在都互联网时代了，公安委啊，还有政府部门都开通了微博，人家唠那嗑可时髦了。哦，行，那配合孩子。来，爷爷，嗯，你到到那儿，种树。好，我就录着你。好，走。对，你就搁这儿啊。嗯、这边，不对呀、啊。松树苗都没有，哪有空手种树的呀？这爷爷真是表演，你表演一个种树哦，你让爷爷当演员呢、啊？<笑>对，当演员，<笑>这还有补光的呢。<笑>爷爷，准备啊，嗯，这是我的爷爷，三道沟第一代林业工人，曾经他是全国劳模，现在呢，他是全家的劳模，在我爷爷的身上。体现了默默奉献和吃苦耐劳的大山精神。爷爷，你告诉网友，你一共种了多少棵树了？三万五千八百七十二棵。嗯。爷爷，你对着镜头再说一回，让大伙看看你的脸。哎呀，爷爷那老么咔哧眼的，有啥好看的？快点，哎，快走走走，照你爸去。快点，快点，快点。各位网友，大家好，这位顾长山是三道沟第二代林业工人的带头人。顾长山师傅也是我的爸爸，他继承了我爷爷的默默无闻
、无私奉献的大山精神，同时也正在接受改革发展新变化的洗礼。他们直面现实，既传承着优秀传统，也继往开来，守护着青山。真爱。你这说点实在的，你你这说的我咋都听不懂啊？看你把你爸给忽悠的，一会儿连家都找不着了，这家。我师傅，你注意点，他录着呢，录着呢。守护着青山，珍爱着绿水，努力改变着自己，与时代共进着。好，挺好。现在到大哥了，快整理一下。来，站站站站，站好。哎。各位网友，这位就是我今天要隆重介绍的大山新的守护者，我的大哥顾兆成。他是第三代林业工人，为了守护好我们父辈辛勤创造的绿水青山，他一直扎根在这深深山，他一直扎根在这深山里，为的就是把如今的金山银山，再传承给他的子孙后代们。在过去的十五年时间里。他写下了很多巡山日志，详细的记录了我们三道沟几十种珍稀的动物、植物的行动轨迹与生活规律。大哥，给网友们说几句。啊、大家好，说话呀！大家好。<笑>哎呀，爹，小点声。你就说说你这些巡山日志里都写了啥？你笑啥呀？你说话你！哎，你别笑，说话。你放心，放心，别整这玩意儿。咋的了？昨天在家不练的挺好的吗？你干啥呀？我说了，我整不了。有啥整不了的？说我整不了，有啥整不了的？那昨天晚上在家不说了一晚上了吗？啥啥整不了，笑笑笑的在这儿你不刚才说我出来吗？你在这说，跟他们几个说，说呀。那是大宝，那是他闺女，那是小子。这一家子，这是我媳妇儿，人大城市回来的，啊，打个招呼呗。我给你介绍一下啊，你瞅他那个脊梁骨旁边跟那尾巴根儿上，那都有那白色的点儿。你瞅着像梅花不？他们也叫变色鹿，它冬天一个色，它夏天一个色。它冬天的时候啊，它就是土黄色的；它夏天的时候啊，它有的就变成那个栗子红色的。这个山后头有条河，零下三十度它都不结冰，它早晨就跑到那个山那边那个河里去喝点水，但那条河那儿不安全。我老能从那儿遇到那个东北虎那脚印，哎呀，给我吓够呛！还有那傻狍子，哎，我一追他，哎，他就跑，咔，头车插里边，缺了个腚，啥也不是。咱们这个林子里边，那名贵的中草药多了去了，什么天麻了，那个老虎须、鸡血藤，啥都有。这天麻有意思，天麻到了晚上，它能发出那银色的鬼火。
啥鬼火呀？那就老百姓教的鬼火。那其实，其实就是那个，天麻在生长阶段啊，跟那个叫，呃，蜜环菌的真菌共生啊。那蜜环菌有磷，所以它就能发出鬼火来。你转过来说。我转过来也是这么说的呀，这都是山里的老财阳人跟我说的。金老师，三道沟正式成为国家公园试点，多亏了您的帮助。嗨，这是我的工作。国家公园的建立啊，这只是长征的第一步，今后更应该注意环境的保护。你看这片黄山，过去砍伐的太狠了。是，这些年我们也一直在植树造林，想要恢复环境。你看这片山。这些树是我爷爷退休前种的，现在都长这老高了。还有这些小树苗，都是我爷爷这些年种下的，等再过个十来年啊，也能长这么高。现在啊，咱们种树的科技是越来越先进了，你爷爷能种出更多的树来。待会儿您见着他呀，就这么跟他说，他肯定特别高兴，是吗？哦，您看，我爷爷在那儿呢，爷爷。爷爷，金老师，啊，你在这等我一下，我去喊他。啊，爷爷，爷爷，爷爷，任鑫老师来看你了啊！你干啥呢？看咱家呢，你搁这儿能看着啥呀？哎呀，我跟你说啊，金老师说了，未来三道沟成为国家公园，那这整片山上都要种满树，高兴不？你咋跟你说话不搭理我呢，爷爷？爷爷，爷爷，爷爷，爷爷。
下些什么，就这些了。你爷爷把最好的东西都给我了。当年林朝给郑世公分福利。一人一条皮裤，我们那时候是学徒工，没资格分。七个徒弟，你爷爷把这皮裤单单给我了。在山上看着我们呢。你爷爷老说：“山神保佑，山神保佑。”哪有啥山神呢？有，爷爷就是山神。上车吧，你把东西放。把东西放。我冒一拿回家，我也拿个。把把把这箱子放放下边。放下了啊！你俩到了机场，然后落了地查，都给家里发了箱子，说一下。这箱子呢？哎呀，直接这么大伙说十来遍了，你这是。你也是，你他俩都没去过那么远的地方，到了之后你看好他俩，别让他俩走丢了。哎呀，没事，你别着急，别吵架，好好过，有啥事你也给我说。放心呐，你你你听妈话啊，你别光顾着上班啥的，你好好吃饭，找对象。哎呀，别别别，哎呀，哎呀，别别别，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
妈这也忙着呢，挂了啊。说什么好啊？哎呀，起来，起来，起来！啥呀？嫂子，哎，你说你把子强的孩子叫我，那又把我给救了。哎呀，雨良啊，你能回来比啥都好。啊，到家了，咱回家。回家，回家。哎，哎，哎，看看看，进来看看，不是，看你儿子给你准备的。子强，我带你爸转转啊。爸，好好，这屋是两室两厅，南北通透的。哎，你看这儿，这儿喝个茶，是倒水啊。哎，不用管，我自己来。爸，我给你看看你卧室。哎，你不用管了，你不干，我自己来，自己来。哎，床单被罩都新换的，你摸摸啊。哎，你过来摸摸，可舒服了。呃，新换的热水器，二十四小时热水，想啥时候洗就啥时候洗。这间屋子空着，等我回来了呀，我陪你住。好好。这些厨具、锅碗瓢盆啥的都是我新买的，你想吃啥我给你做。这房子真大啊！这么大个房子得多少钱呀？不贵，一千多块钱。一千多块钱。这一千多块钱，搁咱那时候都能买套房了，不能住，不能住啊！爸爸，没事，没事，没事，一千多块钱现在不算钱，啊，你就踏实住。对，爸，不贵。我们本来啊都想在这买房的，但是边河的房价一直都在往下降，买了不划算。等着咱以后去海南买房。买房可不行，不买不买。我呀，住个什么房子都成，那这么大个房子。你爹你妈住没住上这房子呀？哎呀，玉良，你就别操心我们了。前几年政府就分房子了，我们都住这儿，就这片小区都是咱们工队上的人。对，等过些日子孩子们放假了，咱们一起去海南过年去啊！行了，你别站着，来来快快快！哎呀，你去坐会儿，你坐会儿。来吧，给你爸倒杯水。哎，哎呀，把衣服脱了吧，哎、你不热呀？啊，来来，喝水。哎，好，谢谢大哥。嗯，挺好吧？哎，好，可是赶上好时候了。咋还这么忙呢？忙自己喜欢的事儿，那能叫忙吗？我还以为这国家公园申请下来了之后，你能好好歇一段呢。歇啥呀？要忙的事儿多着呢，多到你无法想象。那调研考察吗？何止啊！这国家公园试点区内啊，原先都是传统行业，得转型。哎，说到这个，我还得表扬一下二哥你呢。前几天省里头开会，领导啊特意夸了大森林生态旅游区。说啥了？说你为民营企业带了一个好通途，又不是不知道。现在推行的呀是国家公园加地方政府，再加龙头企业，再加养殖户的产业增长模式。哎呀，你呀，就是那个龙头企业。是是是，我懂。国家公园试点申请下来，不止我一个人的功劳，这事儿还得多亏了咱爹还有大哥。
，这山上很多基础设施的建设都是大爹找那些老前辈们帮忙给建的。哎，你别觉得他们老啊，老一辈的智慧就是不经意间让你受教。我哪能觉得他们老呀？何止是不老呀，还干得可有干劲儿了。你不知道，现在大伙儿都叫咱爹叫顾经理，脚他心里可美着呢。<笑>大哥的《巡山日志》，你嫂子联系好出版社了，年后差不多就可以印刷了。那是个好事儿啊，大哥还真是让刮目相看。我们这儿的专家都有问题要找他请教呢。大哥这方面那是金子，早晚都得发光。说的对。大哥，嗯，我听说咱们国家现在也进碳交易市场了。嗯，参与企业两千多家了。这么多呢？那将来大森林应该也可以进吧？<笑>当然了，但你哥还得好好努力，加油！<笑>其实人和树很像，大家无非都是图着自己的人生和家庭能够枝繁叶茂。哎呀，你说咱家这棵树啊，就你这个小树苗还没有长出新叶子呢。妈那话咋说来着？你的桃花运。就算安上个轴承都转不起来，我烦死了！怎么又说到这一阵儿了？<笑>咱俩说好啊，车上说也就算了，待会儿见到大妈你可不能再提这个。行，那看你咋贿赂我了。我还贿赂你，我给你一锤。嗯、这赵喜啊，平时看着屌儿浪荡的，哎呀，这做点事儿，还像模像样的啊？那你看，你好闻。你看看是不是？哎呦，妈妈做的饺子馅儿啊！哎呦，星姐，你的新裤子不要了，你就这么惯着孩子呀？没事，妈都擦过了。妈，今天不就是高兴的吗？来，跟我玩吧。站着，来。哎，爸，你把隔壁老梁头给我招呼过来呗。干啥呀？我是让他都兜我骑两圈啊，这多好玩啊！拉倒吧，就你爸那身子骨啊！哎，小时候驮你还行。现在托你俩，嘿，不拉了胯就算不错。妈，你放心了啊，等你这孩子落了地啊，肯定是屁颠屁颠的啊，在你们身边干了过马。爸，我也想骑马。骑马？嗯。富强，那闺女要骑马，你安排去。哎，你疯了吧你？我是妈又不是马，要骑找你爸去，我腰不行。爷，他们都不让我骑。他不让你骑，你就骑爷爷啊！爷爷头动你啊！爷爷还等着你啊！长大以后，哎，开飞机呢，带着爷爷想去哪儿去哪儿。等过了年啊，你二叔二婶就到南方去了，回去了。你可别学他们啊，一跑跑那么多远。你咱们不是有那个航空学院吗？你要考你考那个。啊！我不要在县城里待着，我要跟二叔二婶走，去南方去。圆圆，二婶之前啊也像你这么想的，也这么做了，还是你二叔回来了。而且啊，那学费，老娘忘了还。说啥了？啊？听见了啊？那你也上来骑辆马，我带你们策马扬鞭，上大道。儿子呢？你来，大哥，我这来不多呀。你是自强他亲爹，你不到这个岸，你跑哪儿去啊？赶快把衣服脱了，洗洗手，来包饺子。好嘞，我洗手啊。有话说。哎，妈还不让人送饭呢。来、啊，大姐。哎，我妈回去馅不香，我把咱家馅饺拿去。哎呀，晴啊，晴啊，让你妈一块过来包吧。妈，那个人就不是不知道，放面，给他这个面子啊。说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说
少风雨，多少凉，多少陪伴，多少遗忘，多少世界，多少漫长，多少朋友，多少来往。多少爱情在心里忘不去，多少过错错过在尘缘里，多少脾气不愿提及，多少珍惜在时间里，多少来来回回重复简简单单，多少默默无闻匆匆忙忙。多少往事化平凡，多少刻骨离散。那些年随风消失，一生悲喜，在风霜雨雪时，我曾。你明不明？